Yes. Ah, sir, my name is Kirti. Okay. This is my bad data. All right. Fine. Come on. Hello, Bonga. Hello. Who are you? Hello, sir. Hello, sir. Tell me. My name is Kirti, sir. I'm not a person. 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 வேல தேடி இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் கவர்மெண்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அக்கா அங்கே ஊர்லேயே இருக்கா மாமாவுக்கு வேலை இல்லை அக்கா ஃபேமிலிக்கு பணம் தேவைப்படுது நான் எந்த மாதிரி வேலையாக இருந்தாலும் செய்ய தயாராக இருக்கேன் சார் இந்த அட்ரெஸை உங்களுக்கு யார் கொடுத்தாங்க அது வந்து மேம் ரோசின் என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்டு அவளோட அக்காவுக்கும் நீங்கள் தான் வேலை வாங்கி கொடுத்தீங்களா இந்த அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ணி கொடுங்கம்மா சரிங்க சார் தங்குற இடம் சாப்பாடு எல்லாம் ஃப்ரீ ஆனா வேலை டெல்லியில இருக்கும் போறியாமா போறேன் சார் थैंक यू ओके ம் நீங்க ஃபில் பண்ணிட்டீங்களா 1 செகண்ட் ப்ளீஸ் மேடம் இந்தாங்க थैंक यू இந்தாங்க थैंक यू நீங்க எல்லாரும் அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்களா கொடுத்தா சார் ஒரு விஷயத்தை நீங்க எல்லாரும் தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க இங்க நீங்க வந்தத யார்கிட்டயும் சொல்ல கூடாது எங்களால எல்லாருக்கும் வேலை போட்டு கொடுக்க முடியாது என்ன புரிஞ்சதா புரிஞ்சது சார் சரி நாளைக்கே நீங்க எல்லார டெல்லிக்கு கிளம்ப வேண்டியிருக்கோ உங்க கூட உங்க அப்பா அம்மா வரணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏனா உங்க கூட நாங்க வரோம் தைரியமா இருங்க அம்மா நீங்க எங்க வாழ்க்கைக்கு விலக்கேத்தி வச்சிருக்கீங்க எங்க காலம் முழுக்க உங்களை நாங்க மறக்கவே மாட்டோமா ஐயோ கால எல்லாம் விழாதீங்க எல்லாம் நாங்க பாத்துக்குறோம் தைரியமா இருங்க இல்லம்மா நீங்க எங்க தெய்வம் மாதிரி என் பொண்ணை பத்திரமா பாத்துக்கோங்கம்மா நீங்க கவலைப்படாம அனுப்புலாம் எல்லாத்தையும் நாங்க பாத்துக்குறோமா சரிங்கய்யா கணேஷ் திலீப் ஹியர் ஆ சொல்லுங்க அம்மா நீங்க ரெண்டு பேரும் எங்க இருக்கீங்க எப்ப கிளம்பி வருவீங்க நான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அங்க வந்துருவேன் லேட் ஆகுமா இல்ல 10 15 நிமிஷத்துல அங்க வந்துருவேன் எங்க வரணும் தெரியல ஆ தெரியும் சீக்கிரம் வந்து சேருங்க ஐ அம் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ நாம எப்பவும் மீட் பண்ற இடத்துல தானே ஓகே ஓகே சரி நீ வாமா இந்த பக்கம் எங்க போறீங்க ஓ என்னோட மொபைல்ல ஹேண்ட் பேக்கே உள்ள வெச்சிட்டேன் கொஞ்சம் எடுத்துக்கறேனே சரி போங்க थैங்க்ஸ்
ஓகே எல்லா வேலையும் சீக்கிரமாக முடிச்சுட்டு உடனடியாக இங்கேருந்து கிளம்பிடுங்க அந்த பொண்ணுங்க எல்லாரையும் மகேஷ் கிட்டையும் சுவாமி கிட்டையும் ஒப்படைச்சிருங்க சரி சார் ஓகே சார் அப்போ நாங்கள் கிளம்புறோம் தேங்க் யூ வெரி மச் தேங்க் யூ சார் ஓகே வண்டி வேற ஏதோ ரூட்ல போற மாதிரி இருக்கே டிரைவர் கொஞ்சம் வண்டி நிறுத்துங்க டிரைவர் கொஞ்சம் வண்டி நிறுத்துங்க நாங்க சொல்றது உங்க காத்துல விழலையா வண்டி நிறுத்துங்க டிரைவர் வண்டி நிறுத்துங்க நிப்பாட்டலாம் முடியாது சீக்கிரம் வாங்க ம் சீக்கிரம் சார் சார் என்னையா வண்டி வரல சார் எங்க போனாங்க டேவிட் வண்டி உடனே திருப்ப திருப்ப சீக்கிரம் 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 போ சீக்கிரம் இந்த ஏரியா விட்டு எங்கேயும் போயிருக்க முடியாது பாக்கடா அங்க பாருங்கடா வாங்க ஹலோ சார் நான் அஸ்வினி நாங்க வண்டலூர் பக்கத்தில் இருக்கிற காட்டுக்குள்ள இருக்கோம் சீக்கிரமா ஓடுங்க சீக்கிரம் கேர்ள்ஸ் கொஞ்சம் நெல்லுங்க கொஞ்சம் சீக்கிரம் இங்கே வாங்க வாங்க இதுக்குள்ள போங்க போங்க Oh, my God. 
தேங்க்யூ அஸ்வினி தேங்க்ஸ் சார் நான் தான் உங்களுக்கு சொல்லணும் ஃபோன் பண்ண உடனே வந்துட்டீங்க இட்ஸ் மை டியூட்டி ஆனஸ்ட் ராஜிங்கிற இவன் தான் இந்த கேங் லீடர் இவனுக்கு துணையா கீதாங்கிற ஒரு பொம்பளையும் இருக்கா இப்போ பொண்ணுங்களை கடத்துறது ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு எப்படியோ நான் இவங்களை இந்த கேங் கிட்ட இருந்து காப்பாத்திட்டேன் இல்லைனா வேலைக்குங்கிற பேர்ல பாம்பே டெல்லி நேபாள்னு ரெட் லைட் ஏரியால வித்துருப்பாங்க இந்த கேங்கு தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரான்னு இந்தியா முழுக்க லிங்க் இருக்கு சார் இவங்களுக்கு ஃபாரின்லயும் காண்டாக்ட் இருக்கு சார் அதெல்லாம் சரி உங்களுக்கு க்ளூ எப்படி கிடைச்சது ராணின்னு ஒரு பொண்ணு மிஸ் ஆனது அந்த பொண்ணோட பேரண்ட்ஸ் எங்க ஆஃபீஸ்ல வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க அந்த கேஸ் விஷயமா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண தான் நான் இங்க வந்தேன் இந்த ஆனஸ்ட் ராஜா முட்டிக்கு முட்டி தட்டினா எல்லா உண்மையும் கக்கிடுவான் நானும் நிறைய விஷயங்களை கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இன்ஸ்பெக்டர் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல கண்டிப்பா இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்றேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேடம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேடம் நீங்க யாருன்னே எங்களுக்கு தெரியாது ஆனா எங்களை காப்பாத்திருக்கீங்க இல்லனா எங்க அப்பா அம்மா குடும்பத்துல எல்லாரும் தற்கொலை பண்ணி செத்து போயிருப்பாங்க டோன்ட் வெரி நீங்க எல்லாரையும் உங்க வீட்டுக்கு போங்க இன்ஸ்பெக்டர் உங்களை பத்திரமா அனுப்பி வைப்பாரு வேலைன்னு கூப்பிட்டதும் தனியா போக தயாராகாதீங்க சரியான பாதுகாப்பு இல்லைன்னா உங்க வாழ்க்கையே பாடா போயிடும் சம்பளம் கம்மியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல சொந்த ஊர்லயே பாதுகாப்பா நிம்மதியா வேலையை பாருங்க Thank you, Inspector. Thank you. I'm going to go. Okay. Sir, who is he? Deccan Herald Reporter. His name is Ashwini Chaladurai. Yo, come on. தங்க <laughs> சரி டேடி உங்க இஷ்டம் குட் மார்னிங் டேடி குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் அக்கா குட் மார்னிங் அக்கா எனக்கு காஃபி இரு எடுத்துட்டு வர ஏண்டா இத படி உங்க அக்காவுடைய மெயின் ஸ்டோரி பிரில்லியன்ட் ரைட்டிங் ம் இந்தா சேம் ஓல்ட் ஸ்டோரி டேடி அக்கா 
இந்த பிரஸ் மீடியால எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் சைன் பண்ண முடியாது டாடி அக்கா இந்த ஓல்ட் ஃபேஷன் பேப்பரை விடு டெலிவிஷன் மீடியாவுக்கு வா உனக்கு இருக்கிற டேலண்ட்டுக்கு நீ எங்கேயோ போயிடுவ எவ்ரி டே எவ்ரி மினிட் பிரேக்கிங் நியூஸ்ல கிடைக்கிற என்ஜாய் பிரஸ் மீடியால இல்ல நான் மட்டும் கம்யூனிகேஷன் டிகிரி வாங்கினதுக்கு அப்புறம் சேனல் மீடியாவுக்கு தான் போவேன் ஏன்னு தெரியுமா சேனல் மீடியால கிடைக்கிற பப்ளிசிட்டி வேற எங்கேயும் கிடைக்காது சரி நீ வேணும்னா டிவி மீடியாலே ஜாயின் பண்ண எனக்கு இந்த பிரஸ் மீடியாவே போதும் என்ன சொல்ல போனா இந்த பிரஸ் மீடியாக்கு இருக்கிற ரீச் வேற எந்த மீடியாக்கும் கிடையாது அஸ்வினி சொன்னது சரிதான் கவிதா ஐ சப்போர்ட் ஹர் இப்பெல்லாம் பிரேக்கிங் நியூஸ்ங்கிற பேர்ல இந்த மீடியாக்காரங்க டார்ச்சர் பண்றாங்க சென்சேஷனல் நியூஸே இல்ல இல்ல டாடி மக்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அத கொடுக்க வேண்டாமா இல்ல மக்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அத கொடுக்கணும்ங்கறது தப்பு உண்மையை மறைக்க கூடாது இந்த டிவி மீடியால இருக்கிறவங்க தப்பு செஞ்சவன எதுவுமே செய்யாதவ மாதிரி மாத்துறாங்க அது தப்பு நான் உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது ஆனா பிரஸ் மீடியா அந்த மாதிரி கிடையாது பத்திரிகையில உண்மையை மட்டும் தான் எழுதுவாங்க உண்மை எது பொய் எதுன்னு சரியா ஆராய்ஞ்சி எழுத கூடியவங்க பிரிண்ட் மீடியால மட்டும் தான் இருக்காங்க You are right daddy. உங்க ஒபினியன் தான் என்னோட ஒபினியனோ. ஓகே டாடி. நீங்க எப்பவுமே அக்காவுக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்க. You both are old fashioned. நான் அப்படி இல்ல. கவிதா, இதுக்கு பே கோச்சிக்கிற காஃபி குடி. எனக்கு வேண்டாம் கை விடு. ஏய் எங்க போற? இங்க உட்காரு. ம். காஃபி குடி. முதல்ல கோவத்தை விடு. உனக்கு எது சரியினு படுதோ அது ஈ செய். ஆ. நீ எது பண்ணாலும் சரியா தான் பண்ணுவ அதுல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்க சரியா டேடி எஸ் யூ ஆர் ரைட் ஐயோ நீங்க ஏன் எல்லாத்துக்கும் சரிங்கறீங்க இன்னைக்கு நீ கொடுத்த மெயின் நியூஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அஸ்வினி வெரி ஸ்ட்ராங் தேங்க்ஸ் மதுமிதா ஓகே மதுமிதா என்னோட பேக் ஏன் டேபிள்ல வெச்சிடுறியா நான் எடிட்டர பாத்துட்டு வரேன் Good morning, sir. Good morning, Aswini. Take your seat. Thank you, sir. You have to create the pen and the pen. You have to create a lot of sensation. You have to call a phone. Well done, Aswini. Thank you, sir. You have to arrest the lady in this case. You have to arrest the police. You have to arrest the police in Tamil Nadu. You have to arrest the police in Tamil Nadu. You have to arrest the police in Tamil Nadu. You have to arrest the police in Tamil Nadu. You have to arrest the police. நம்ம பத்திரிகைக்கு ரொம்ப நல்ல பேர் கிடைச்சிருக்கு இல்ல சார் அவங்களுக்கு தண்டனை கிடைச்சே ஆகணும் அப்பதான் நமக்கு நல்ல பேர் கிடைக்கும் ஆனா இந்த சூழ்நிலையில அது நடக்குமா அவங்களுக்கு எல்லாம் பணபலம் நிறைய இருக்கு சாதாரண ஆளுங்களுக்கு பொண்ணுங்களை சப்ளை பண்றவனுங்க இன்னும் பெரிய லெவல்ல சப்ளை பண்ணி ரொம்ப ஈஸியா வெளியே வந்துருவாங்க எஸ் அஸ்வினி யூ ஆர் ரைட் நாம என்ன பண்ண முடியும் நம்ம வேலைய நம்ம பண்ணிட்டோம் அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு இந்த விஷயத்தை வச்சு பப்ளிக்ல ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கு நம்ம பிரஸ் மீடியா எடுத்துக்கிட்ட இன்ட்ரெஸ்ட்னால இந்த விஷயம் நாடு முழுக்க வேகமா காட்டுத்தீ மாதிரி பரவிக்கிட்டு இருக்கு யூ ஆர் ரைட் சோ ஆ அஸ்வினி சாஃப்ட்வேர் எம்ப்ளாயி மோனிகா ராயோட கொலைய பத்தி நீங்க எழுதுற அந்த ஸ்டோரி எந்த அளவுக்கு போயிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட ரெடி ஆயிடுச்சு சோ அவங்களோட फ्रेंड्स ரிலேட்டிவ்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லார கிட்டயும் நான் நியூஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன் இன்ஸ்பெக்டர் மாதவன் கிட்ட இந்த கேஸ் சம்பந்தமா சில எவிடன்ஸ் இருக்கு அத நான் கலெக்ட் பண்ணனும் மோனிகா ராஜாவோட கடைசி வாக்கு மூலம் கோர்ட் ஆர்டர் எல்லாமே இதுல தான் இருக்கு மேடம் थैंक यू मिस्टर மாதவ் யூ ஆர் வெல்கம் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஹெட்லைன்ஸ் என்ன சாகசம்லாம் பண்றீங்க போல இருக்கு சத்தியத்தை வெளிய கொண்டு வரணும்னா சில சாகசங்களை பண்ணி தான் ஆகணும் ஓஹோ இட்ஸ் a part of my profession ஆஹா இந்த ஜர்னலிஸ்ட் எல்லாரும் தன்ன புத்திசாலின்னு தான் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா சென்சேஷனல் நியூஸ் ஹெட்லைன்ஸ் என்ன எதை எதையோ எழுதி கேஸ் எல்லாத்தையும் அப்படியே தசை திருப்பிறீங்க கேஸ் தசை திருப்பிறது எங்களோட வேலை இல்ல உங்களோட தப்பான எண்ணத்தை மாத்திக்கங்க இன்ஸ்பெக்டர் கிரைமினல்ஸ் கூட போராட்டம் பண்ணதா சட்டம் எங்களை உருவாக்கி இருக்க அந்த சட்டத்தை நீங்க கையில எடுத்துக்கிட்டா சட்டத்தை மீறின காரணத்துக்காக உங்க மேலயே நான் ஆக்சன் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் மைண்ட் இட் நான் ஒண்ணு அந்த அளவுக்கு முட்டாள் இல்ல நீ நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் உங்களை ஈஸியா டீல் பண்ணிட முடியாது நீதி நேர்மன்னு சாகசம் பண்ண போய் நீயா போய் சாக்கடையில விழுந்துறாத ஏன்னா நீ குழந்தை மாதிரி இருக்க 
நான் இந்த வேலைக்கு வரும்போதே எந்த மாதிரி சூழ்நிலையும் சந்திக்க தயாராக தான் வந்திருக்கேன் இன்ஸ்பெக்டர் நான் என்னோட பேனாவை எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுறேனோ அதே அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக என் கையும் யூஸ் பண்ணுவேன் வரட்டா என்ன <laughs> 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 என் ஃப்ரெண்ட் இன்னைக்கு கால் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணா ஞாபகம் இருக்குல அதுக்கு நாம மட்டும் போலன் வெச்சுக்கோ அவ ரொம்ப கோவப்படுவான் ராத்திரி லேட் ஆயிடு வேண்டாம் அக்காக்கு வேற சொல்லல கவிதா அக்கா கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சொல்லிலாம் எதுக்காக இப்ப டென்ஷன் ஆயிட்டு இருக்க ஓகே போலமா போற <laughs> 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 கவிதா <laughs> இப்ப அதெல்லாம் வேண்டாம் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் யுவர் ஸ்டடிஸ் அண்ட் கேரியர் இட்ஸ் ஓகே கா நீ எப்பவுமே அம்மா மாதிரியே புத்தி சொல்லிக்கிட்டே இருக்க நீ ஆச்சு உன் பேப்பர் லைஃப் ஆச்சு எனக்கு என்னவோ உன் போரிங் லைஃப் எனக்கு பிடிக்கவே இல்ல கவிதா நீ உன் பேப்பர் மீடியாவை விட்டு வெளியில வந்து என்ஜாய் பண்ணு யாராவது பாய் ஃப்ரெண்ட் பிடி உனக்கு கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீ என்ஜாயே பண்ணலன்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ண போற குட் நைட் சிதார் என்னமா யார் அந்த பொண்ணு எந்த பொண்ணுமா நான் பார்த்தேன் சித்தார் ஈவினிங் உங்க கூட பைக்ல ஒரு பொண்ணு வந்தாலே அந்த பொண்ணை கேட்டேன் ஓ அவளா ம் கவிதாமா என் ஃப்ரெண்டு எனக்கு அப்படி தோணல வேற ஏதாவது இத பாருங்கமா அவ என் ஃப்ரெண்ட் அவளதான் காலேஜ்ல என்னோட ஜூனியர் அவ அவங்க அப்பா கோயம்புத்தூர்ல ஒரு பெரிய கவர்மெண்ட் டாக்டர் அவங்க அக்கா ஒரு பெரிய ஜர்னலிஸ்ட் அவங்க பேர் அஸ்வினி செல்லதுரை சி இஸ் வெரி ஃபேமஸ் கிரைம் ரிப்போர்ட்டர் டெகன்ஸ் டைம் பேப்பர்ல தான் ஒர்க் பண்றாங்க அவ ஃபேமிலி டீடைல் எல்லாமே சொல்லிட்ட ஆனா நீ அவளை விரும்பறத பத்தி ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கற அது அம்மா அம்மாமா நான் எப்ப அவளை காலேஜ்ல பார்த்தனோ அப்பவே அவளை விரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவளை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் விரும்பறேன் அதுவும் உங்க கிட்ட பேசி சம்மதத்தோட தான் ம் கவிதா இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா மாஸ் கம்யூனிகேஷன் படிச்சிட்டு இருக்கமா கோர்ஸ் முடிஞ்சதுமே ஒரு பெரிய நியூஸ் சேனல்ல ஜாயின் பண்ணிடுவா சி இஸ் வெரி டேலண்டட்மா நீ அவள மறந்துடு சித்தார் ஏமா ஆமாப்பா நம்ம ஃபேமிலி ஸ்டேட்டஸே வேற இந்த பிரஸ்ல சேனல்ல வேலை பார்க்கறவங்கலாம் நம்ம குடும்பத்துக்கு ஒத்து வர மாட்டாங்க நீ அவள 
கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது என்னமா நீங்க என்ன சொல்றீங்க சித்தார் நான் சொல்றத கேட்டா போதும் அவ்வளவுதான் சித்தார்த் என்னாச்சு ஹலோ கமான் டெல் மீ வாட் ஹேப்பன் கவிதா நம்ம ரெண்டு பேரோட கல்யாணத்துக்கு அம்மா ஒத்துக்கல காரணம் காரணம் என்னன்னா இங்க வீட்டு மருமகளா வரவ சேனல்ல வேலை செய்யறது அவங்களுக்கு பிடிக்கலையா சரி அதுக்கு நீ என்ன சொன்ன என்னால ஒன்னு மறக்க முடியாதுன்னு சொன்ன அப்பா நீ என்ன வாழ வச்சிட்ட நீ அப்படி சொன்னதுக்கு தேங்க்ஸ் என்ன கவிதா உனக்கு என் மேல நம்பிக்கை இருக்குல்ல ஐ லவ் யூ கவிதா ஒருவேளை உன் அம்மா கவி வேண்டவே வேண்டான்னு பிடிவாதமா இருந்துட்டா நீ என்ன பண்ணுவ சித்தார்த் வேற என்ன பண்றது இந்த பிசினஸ் என்னுடைய சொத்து எல்லாத்தையும் விட்டு நம்ம எங்கேயாவது போயிடலாம் நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்ல சாவுற வரைக்கும் நான் உன் கூட தான் இருப்பேன் கவிதா சத்தியமா 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 தான் சொல்றேன் சித்தார்த் ஐ லவ் யூ கவிதா
ஓகே கணேஷ் நீங்க கொடுத்த டீடெயில்ஸ் எல்லாம் நானும் ஒரு தடவை செக் பண்றேன் அப்புறமா ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் சரி சார் ஹலோ சார் குட் மார்னிங் தேங்க்யூ சார் அஸ்வினி உனக்கு மதுரையில் இருக்கிற காஸ்மோபாலிட்டன் ஹாஸ்பிட்டல் தெரியும்ல தெரியும் சார் மதுரையில் இருக்கிற பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்கள்ல அதுவும் ஒன்று ம் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பேத்தட்டிக் விஷயத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சாகணும் போன மாதம் ஆறு பேர் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ஹார்ட் சர்ஜரிக்காக அட்மிட் ஆனாங்க ஆனால் அந்த ஆப்ரேஷனில் அவங்க இறந்துட்டாங்க என்ன காரணம் காரணம் என்னங்கிறத நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஒரே வாரத்தில் ஆறு பேஷண்ட்ஸ் எத்திருக்காங்கன்னா இது ஒன்றும் சாதாரண விஷயம் இல்லை இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த நியூஸ் எங்கேயும் ஃப்ளாஷ் ஆகுது சரி சார் நான் இந்த நியூஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறேன் ஓ பை தி வே ஹீ இஸ் மிஸ்டர் கணேஷ் கணேஷ் திஸ் இஸ் அஸ்வினி தெரியும் சார் ஹலோ மேடம் ஹலோ அஸ்வினி சார் நம்ம அடுத்த மெயின் ஸ்டோரிக்கு இது தான் சப்ஜெக்ட் கணேஷ் உனக்கு இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனில் ஹெல்ப் பண்ணுவார் ஏன்னா இதில் சம்மந்தப்பட்ட முக்கியமான ஆளுங்களை பற்றி இவருக்கு நல்லா தெரியும் ஆமாம் மேடம் ஓ ஓகே சார் ஹலோ மேடம் என்னன்னு சொல்லுங்க மேடம் அதான் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஹாஸ்பிட்டல் உங்க பேரு மேடம் கணேஷ் ஆ கணேஷ் இன்னைக்கு எனக்கு நிறைய ஒர்க் இருக்கு ஒரு ஆர்டிகல் ரெடி பண்ணணும் உங்க போன் நம்பர் கொடுங்க நானே உங்களை कांटेक्ट பண்றேன் சரி மேடம் நோட் பண்ணிக்கிறேன் 974102 ஓகே थैंक यू ஓகே மேடம் நான் கிளம்பறேன் கணேஷ் ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க மேடம் மிஸ்டர் கணேஷ் அந்த ஹாஸ்பிடல் கேஸ்ல உங்களுக்கு என்ன அவ்வளவு இன்ட்ரஸ்ட் அது ஏன்னா ஆபரேஷன் டைம்ல இறந்த பேஷண்ட்ஸ்ல எங்க அப்பாவும் வரதுற எங்க அப்பா ஒரு பிரைவேட் கம்பெனில வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் மேடம் அவரோட ஓபன் ஹார்ட் சர்ஜரிக்காக கஷ்டப்பட்டு அங்க இங்கேன்னு வாங்கி பணத்தை சேர்த்தார் ஆனா இப்ப என் அப்பாவும் இல்ல அந்த பணமும் இல்ல இப்ப என் அம்மாவும் தங்கச்சி என்னதான் நம்பி இருக்காங்க மேடம் இந்த கேஸ் ஜெயிச்சதுன்னா கொஞ்சமாவது பணம் கிடைக்கும்ல அதனாலதான் எல்லாம் உங்க கையில தான் இருக்கு மேடம் சரி நாளை காலையில நீங்க வந்து என்ன மீட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா மேடம் நீங்க என்ன சொன்னாலும் அப்படியே செய்யறேன் தேங்க்யூ ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது இதய துடிப்புகளை நிறுத்தி வச்சு அப்படி நான் ஹார்ட்டை ஸ்டாப் பண்ணி மனுஷனுடைய இதய துடிப்பை ஹார்ட் லங் மிஷின் மூலமாக துடிக்க வைப்போம் இந்த மாதிரி விஷயத்த ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணியாகணும் அஸ்வினி அதனால தான் ஆப்ரேஷன் டேபிளில் சாவை சந்திக்கிற சந்தர்ப்பமே இருக்காது அது சரி டேடி ஆனால் அந்த கணேஷ் சொல்கிறபடி பார்த்தா அவர் ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்குள்ளேயே இறந்து போயிருக்காரு அப்போ அதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கணும் இல்லையா There is one possibility. என்ன டேடி ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணும்போது பேஷண்ட்டுக்கு ரத்த ஓட்டமே இருக்கிறது இல்லை நோ பிளட் சர்க்குலேஷன் அப்போது உடம்பில் ஆசிட்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக சோடியம் பை கார்பனேட் இன்ஜெக்ஷனை பேஷண்ட்டுக்கு கொடுப்போம் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு பேஷண்ட் நார்மல் ஆகிறதுக்கு நாலே நிமிஷம் போதும் ஆனால் அந்த சோடியம் பை கார்பனேட் இன்ஜெக்ஷன் சரியாக வேலை செய்யலான்னு வச்சுக்கேன் பேஷண்ட்டுடைய ஆசிட் லெவல் மாறி டிஷ்யூஸ் கண்ணா பின்னான்னு வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் பாடி டிஷ்யூஸ் கெட்டு போச்சுன்னா அது நார்மலுக்கு வராது ஆப்ரேஷன் டேபிள்லேயே பேஷண்ட் இறந்துருவாங்க மும்பையில் எனக்கு போஸ்டிங் கிடச்சப்போ நீங்கள் ரொம்ப சின்னவங்க இதே மாதிரி ஒரு கேஸ் எனக்கு வந்தது இன்ஜெக்ஷன் சப்ஸ்டாண்ட் பேஷண்ட் டைட் ஆன் த டேபிள் டாக்டருடைய அஜாக்கிரதையாலேயோ இல்லை டூப்ளிகேட் இன்ஜெக்ஷனாலேயோ பேஷண்ட் இறந்துட்டா சட்ட பிரகாரம் அந்த டாக்டர் மேலே கேஸ் போடுறது ரொம்பவே கஷ்டம் நம்ம நாட்டில் அது நடக்காத காரியம் அஸ்வினி எக்ஸ்கூஸ் மீ சார் எஸ் டாக்டர் அனில் குமார் இருக்காரா டாக்டர் அனில் குமாரா எஸ் அவர் இங்க இருந்து போயிட்டாரு இப்ப இங்க இல்ல மேடம் அப்ப எங்க இருப்பாரு தெரியல மேடம் ஒருவேளை பெங்களூர்ல இருக்கலாம் உங்க கிட்ட அவர் போன் நம்பர் இருக்கா போன் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கங்க மேடம் 944 டபுள் 8 261 63 थैंक यू वेलकम थैंक यू இல்ல 
அது எல்லாம் முடிஞ்சு போன விஷயம் உங்களுக்கு என்னால் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நாங்கள் ஒர்க் பண்ணலை அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்க டாக்டர் நீங்களே அப்படி சொல்லிட்டா இவங்களோட நிலம் என்ன ஆகுறது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க சார் ப்ளீஸ் சார் ம் ஓகே உங்களுக்கு தேவையான எவிடன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு நான் உதவி பண்ணுறேன் பட் ஒன் கண்டிஷன் எக்காரணம் கொண்டும் என் பேர் வெளியில் வரக்கூடாது இல்லை நிச்சயமாக உங்கள் பேர் வெளியே வராது ஆனால் நீங்கள் ஏன் உங்கள் வேலையை விட்டுட்டு வந்தீங்கன்னு நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாமா நான் ஒன்றும் வேலையை விடலை டாக்டர் ரமேஷ் கிருஷ்ணா தான் பாலிடிக்ஸ் பண்ணி என்னை வேலையை விட்டு தூக்கிட்டாரு யார் சார் அவர் அதே ஹாஸ்பிட்டலோட டீனு தான் ரொம்ப மோசமான ஆள் அதை விடுங்க இப்போ நீங்கள் நான் சொல்கிறத கேளுங்க உங்களுக்கு தேவையான எல்லா நியூஸும் இப்போ நான் தரேன் ஓகே டாக்டர் பாஸ்கர்ஸ் <laughs> ரூம் நம்பர் த்ரீ ஜீரோ ஒன்னுக்கு சில மெடிசன்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் அது வந்துருச்சான் பாரு ஓகேங்க சார் ஆ சொல்லுங்க என்னோட பேர் அஸ்வினி டாக்டர் அனில்குமார் உங்ககிட்ட என்னை பத்தி போன்ல சொல்லிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் சொன்னாரு அவரு எந்த இன்ஜெக்ஷன் கேட்டாரு சோடியம் பை கார்பனேட் லாஸ்ட் டூ மந்த் ஸ்டாக்ல இருந்து எனக்கு சேம் பாட்டில் வேணும் இல்ல மேடம் அது ரொம்ப கஷ்டம் இப்பதான் புது ஸ்டாக் வந்திருக்கு அப்படின்னா அது கிடைக்க சான்ஸே இல்லையா இல்ல மேடம் வாய்ப்பிருக்கு <laughs> 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 கிடைச்சிருச்சு பாருங்க சோடியம் பை கார்பனேட் நீங்க கேட்டீங்கல்ல அதே ஸ்டாக் இந்த அங்க படிங்க ஓகே சார் थैंक यू so much ஆ ஓகே எஸ் மேடம் இந்த பென்ட்ரைவுக்குள்ள எல்லா டீடைல்ஸும் இருக்கு சோடியம் பை கார்பனேட் இன்ஜெக்ஷனை எங்க ஹாஸ்பத்திரிக்காக நாங்க வாங்கினதுக்கான இன்வாய்ஸ் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் எல்லா டீடைல்ஸையும் சிஸ்டம்ல இருந்து நான் இதுல காப்பி பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் செத்தாங்களே ஆறு பேஷன்ஸ் அவங்க டீடைல்ஸும் இதுல இருக்கு இந்த அங்க வாங்கிக்கோங்க थैंक यू मिस्टर பாஸ்கர் மேடம் ஆனா ஒரு ரிக்வெஸ்ட் நான் இந்த கேஸ்ல உங்களுக்கு உதவி பண்ணேன்னு தயவு செஞ்சு யார்ட்டி சொல்லிடாதீங்க அப்புறம் இந்த வேலைக்கே பிரச்சனையா போய் முடிய வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க பாஸ்கர் நான் யார்கிட்டயும் சொல்ல மாட்டேன் ஓகே மேடம் நான் கிளம்புறேன் ஓகே உங்களுக்கு தேவையான டீடைல்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சிருச்சா எஸ் இது எல்லாம் உங்களோட உதவியால தான் கிடைச்சது சோ கில்லர் ட்ரக் கேஸ்ட் சோடியம் பை கார்பனேட் இந்த இன்ஜெக்ஷன்ல ஆக்டிவ் இன்கிரெடியேட் 7.5 pH ல இருந்து ஆரம்பிக்கும் ஆனா லேப் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் படி 5 pH விட கம்மியா இருக்கு டாக்டர் அனில் எஸ் ஓ இந்த இன்ஜெக்ஷன் சென்னையில் எங்கேயும் கிடைக்காதா கிடைக்கும் தாராளமா கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறவங்க ஹைதராபாத்ல இருக்கிற ஏதோ ஒரு பார்மசி கிட்ட இருந்து ஏன் வாங்குறாங்க 
என்ன விஷயம் அங்கதானே இருக்க அப்படின்னா அப்படின்னா காஸ்மோ பால்டினா ஹாஸ்பிட்டல் சீஃப் மெடிக்கல் டைரக்டர் டாக்டர் ரமேஷ் கிருஷ்ணனும் அப்புறம் ஆல்ஃபா ஃபார்மசிட்டிக்கல் கம்பெனி ஓனர் கிஷோர் சந்திரன் ரெண்டு பேரும் பிரதர்ஸ் அதனால ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு வர ட்ரக்ஸ் எல்லாமே ஆல்ஃபா லேப்ல இருந்து தான் சப்ளை ஆகுது ஆல்ஃபா ஃபார்மசிட்டிக்கல்ல கூட டாக்டர் ரமேஷ் கிருஷ்ணனுக்கு பார்ட்னர்ஷிப் இருக்கு இப்படி கொள்ளை அடிச்சு அடிச்சு வளர்ந்துட்டான் சப் ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரக்னு ஃபார்மசிட்டிக்கல் கம்பெனி மேல கேஸ் கொடுக்காம மூடி மறைச்சிட்டான் ஆனா இந்த தடவை அவங்க என்கிட்ட இருந்து எஸ்கே பார்க்க முடியாது இந்த விஷயத்தை நான் வெறும் ஹெட்லைன்ஸா மட்டும் போட போறது இல்ல இந்த ஒயிட் காலட் கிரிமினல்ஸ் சட்டத்துக்கு முன்னாடி நிக்க வச்சு அவங்க முகத்திரைய கிழிப்ப இத்தனை நல்ல கொள்ளை அடிச்சதெல்லாம் வெளியே கொண்டு வர வைப்ப இறந்து போனவங்களோட குடும்பங்களுக்கு காம்பன்சேஷன் வாங்கி கொடுப்ப பத்திரிகையோட பலம் என்னன்னு புரிய தேவையான <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஆஃபீஸ்க்கு இமெயில் பண்ணிடுங்க சரி மேடம் ஓகே பாய் கணேஷ் மேடம் இந்த அட்ரஸ்ல இருக்குறவங்கள கரெக்ட்டா कांटेक्ट பண்ணிடுங்க ஓகே மேடம் பி கேர்ஃபுல் சரி பாய் நீ கஷ்டப்பட்டு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த டாக்குமெண்ட்ஸால எனக்கு கை நிறைய பணம் கிடைக்க போகுதுன்னா அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் விட்டுட்டு போக முடியுமா வாய்ப்பே இல்ல
ஐ எம் சோ சாரி நான் என்னோட வர்க்ல கொஞ்சம் பிஸியா இருந்துட்டேன் நீங்க எப்போ ஊருக்கு வந்தீங்க அஸ்வினி உடனே வீட்டுக்கு வாமா டேடி வாட் ஹேப்பண்ட் கவிதா எழுந்துரு எழுந்துருமா அனுப்பணும்டி <laughs> 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 அஸ்வினி கவிதா எங்க கவிதா 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 ஏன் கவிதா ஏன் திடீர்னு இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்த ஏன் விட்டு போன கவிதா நீ இல்லாம நான் எப்படி இருப்ப கவிதாக்கு என்னாச்சு அவளுக்கு என்னாச்சுன்னு உனக்கு தானே தெரியும் இல்ல எனக்கு எதுவும் தெரியாது டென் டேஸா நான் ஊர்லயே இல்ல பிளீஸ் <laughs> அஸ்வினி நம்ம பப்ளிஷ் பண்ண அந்த ஹாஸ்பிட்டல் நியூஸ் நல்லா கிளிக் ஆயிடுச்சு ஹைதராபாத்தில் இருக்கிற ஆல்பா பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க டாக்டர் ரமேஷ் கிருஷ்ணனை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க என்கொயரியும் நடந்துட்டு இருக்கு உன்னோட ரிப்போர்ட் அசம்பிளியில் பெரிய சர்ச்சையை உண்டாக்கி இருக்கு ரியலி யூ ஹேவ் டன் ஏ ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப் சார் எனக்கு கொஞ்ச நாள் லீவ் வேணும் ஓ உன் நிலமை எனக்கு புரியுது உன் மனசுக்கு திருப்பி எப்போ வரணும்னு தோணுதோ அப்போ வந்தால் போதும் There is absolutely no problem. Thank you, sir. I am very sorry for the incident, Ashwini. Amma, one sister, why did you do this? 
போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க சூசைட் பண்ணி தான் இறந்திருக்காங்க நிறைய தூக்க மாத்திரையே சாப்பிட்ருக்காங்க ஏதோ ஒரு மன உளைச்சல் தான் இதுக்கு காரணம் நாங்க விசாரணை பண்ண வரைக்கும் அந்த நேரத்தில் வீட்டுக்கு யாருமே வந்து போகல சில பேர் மன உளைச்சல் அதிகமாகும் போது இந்த மாதிரி திடீர்னு முடிவெடுத்துருவாங்க ஸோ எங்க விசாரணை முடிஞ்சது இந்த அங்க ரிப்போர்ட் நான் வரமா அளவுக்கு <laughs> என்ன ப்ராப்ளம் நாங்கள் எல்லாரும் காலேஜில் ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தோம் கொஞ்ச நாளாகவே பார்க்கறதுக்கு அவள் ரொம்ப அப்செட்டாக தான் இருந்தா சித்தார்த்த பார்த்து ஏதாவது விசாரிக்கணும்னா கூட நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் வேறு யார் கூடியாவது புதுசாக பழகினாலா இல்லை யார் கூடியாவது சண்டே ஏதாவது போட்டாலா இல்லை அப்படி ஒன்றும் இல்லை சித்தார்த்த பற்றி உங்ககிட்ட ஏதாவது சொன்னலா இல்லை அவன் சித்தார்த்தை லவ் பண்ணா அது மட்டும்தான் எங்களுக்கு தெரியும் இல்ல அஸ்வினி ஐ டோன் நோ எனிதிங் அஸ்வினி அவளை கொலை பண்ணது யாருன்னு ஒரு சின்ன குளூ கூட எனக்கு கிடைக்கல அது மட்டும் கிடைச்சதுன்னா இந்த காரியத்தை பண்ணவுன்னு நான் சும்மா விட மாட்டேன் அவளுக்காக நான் என் உயிரையே கொடுப்பேன் அவளை போய் நான் எப்படி கொண்டு இருப்பேன் அஸ்வினி அஸ்வினி இது கவிதாவுடைய மொபைல் பில் பே பண்ணிட பே பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் 
நம்பரை கேன்சல் பண்ணிடு சரி டேடி டேடி கவிதாவோட மொபைல் பில் ஒவ்வொரு மாசமும் ஆயிரம் ரூபாவை தாண்டாது ஆனா இந்த மாசம் என்னமோ மூவாயிரம் ரூபாய் வந்திருக்கு இவ்வளவு கால்ஸ் யாருக்கு பண்ணிருப்பா எதுக்காக பண்ணிருப்பா அழைத்ததற்கு டேடி கவிதோட கால் லிஸ்ட் வந்திருக்கு பிகினிங்ல நிறைய கால்ஸ் அவ சித்தார்த்துக்கு தான் பண்ணிருக்கா பட் லாஸ்ட் டென் பிப்டீன் டேஸ்ல வேற ஏதோ ஒரு புது நம்பருக்கு கால் பண்ணி பேசியிருக்கா மணி கணக்கில் பேசிட்டு இருந்திருக்கா அதே நம்பர்ல இருந்து இன்கமிங் கால்ஸும் வந்திருக்கு அது கூடவே வேற மூணு நாலு நம்பர்ல இருந்து இன்கமிங் கால்ஸ் வந்திருக்கு நீயும் அதே நம்பருக்கு ட்ரை பண்ண நம்பர் யாருதுங்கிறத தெரிஞ்சுப்போ சி வாட் யூ கேன் டூ உடனே ட்ரை பண்ண ஓகே டேட் ஹே யூ என்ன முடிவு பண்ணிருக்க சீக்கிரம் சொல்லு டெய் யார் டேனி உன் பேர் என்ன கவிதாக்கு ஏண்டா போன் பண்ண நான் வந்து அது ஷிட் போனை கட் பண்ணிட்டான் முயற்சிக்கும் எண் தற்போது அனைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளது தயவு செய்து சிறிது நேரம் கழித்து முயற்சி செய்யவும் ஹலோ ஹலோ யார் ஃபோன் பண்ணது நீங்க நீங்க யாருன்னு சொல்லுங்க உங்களுக்கு யார் வேணும் கேளுங்க இந்த நம்பர்ல இருந்து என் மொபைலுக்கு கால் வந்தது யார் பேசுறது மேடம் இது ஆபீஸ் இங்க மொத்தம் நூறு ஸ்டாப்ஸ் இருக்காங்க யார் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு என்ன தெரியும் இட்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ கவிதா <laughs> மனசாலிக்கா <laughs> ஹலோ 
வருணிகா எப்படி இருக்க எனக்கு <laughs> 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 அவளுக்கு போன் பண்ணியும் டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க ஹலோ சிதார் நான் சித்தார்த் இல்ல ஹலோ யாரு நான் நிதின் என்ன சொல்லு என்ன அதுக்குள்ள மறந்து போயிட்டியா நாம ரெண்டு பேரும் கூட பார்ட்டில சந்திச்சிருக்கோமே உனக்கு நம்பர்லாம் கூட கொடுத்தனே இன்னைக்கு எங்க மீட் பண்ணலாம் சொல்லு போன வைடா கோவப்படாதமா நீ நாளைக்கு வரலன்னு வெச்சுக்க வெப்சைட்ல உன்னோட ஃபிலிம் அப்லோட் பண்ணி டெய்லி ஒரு டிவிடி காப்பி பண்ணி உனக்கு அனுப்பி வைப்பேன் அந்த வீடியோவை உங்க வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க ஜாலியா இருக்கும் கவிதாவ பாய் ஃப்ரெண்ட் சித்தார்த்துக்கு போன் பண்ணலாம் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள முயற்சிக்கும் என் தற்போது அனைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளது ரெண்டு மூணு வாட்டி சித்தார்த்த தேடிட்டு அவன் வீட்டுக்கே போயிருக்கா உங்களுக்கு யாரு வேணா சித்தார்த்த நான் மீட் பண்ணணும் கொஞ்சம் அவர் இல்லமா ஊரு போயிட்டாரு எந்த ஊருக்கு போயிருக்காரு தெரியலமா அவர் மொபைல் போன் ரீச் ஆகல வேற நம்பர் இருந்தா கொடுங்க பிளீஸ் அர்ஜெண்டா அவரை कांटेक्ट பண்ணனும் இல்லமா எனக்கு அவர் நம்பர் தெரியாது வெப்சைட்ல பார்த்த சாமையா இருந்துச்சு என்ன பதில் சொல்ற பாதுகாப்புலா இருக்கு ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாக்குறது நீ நாளைக்கு வரலன்னு வெச்சுக்க வெப்சைட்ல உன்னோட பிலிம் அப்லோட் பண்ணி டெய்லி ஒரு டிவிடி காப்பி பண்ணி உனக்கு அனுப்பி வைப்பேன் அந்த வீடியோவை உங்க வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க
அஸ்வினி சித்தார்த் எனக்கு அண்ணிக்கே உன் மேல சந்தேகம் இருந்தது கவிதா சாவுக்கு நீ தான் காரணம் இத பாரு வாய்க்கு வந்தபடி உளறாத உண்மை சொல்ல यार கூட சேர்ந்துட்டு நீ இந்த நாடகத்தை ஆடنا அவ மான மரியாதை எதுக்கு தெருக்கு கொண்டு வந்த எதுவா இருந்தாலும் கொஞ்சம் புரியற மாதிரி சொல்ல நான் உன்னை சும்மா விட மாட்டேன் நான் உன்னை சும்மா விட மாட்டேன் மரியாதையே கையடு எடுக்க போறியா இல்லையா இத பாரு நான் எந்த தப்பும் பண்ணல எனக்கு எதுவும் தெரியாத நீ எந்த தப்பும் பண்ணலையா நான் எந்த தப்பும் பண்ணல ஏன் கூட வா காட்ற உண்மைதான் <laughs> made a mistake but in the video edutha yaarnu satyam anukku theriyadha please believe me and the resort pera blue diamond resort சார் எங்களுக்கு ஒரு ரூம் வேணும் ஓ சாரி சார் ரூம் காலி இல்லை ஆனால் காட்டேஜ் இருக்கு பரவாயில்லையா ஓகே எத்தனை நாளைக்கு வேணும் நாளைக்கு சாயங்காலம் வரைக்கும் ஓகே இதில் உங்கள் அட்ரஸ் எழுதி ஒரு சைன் போடுங்க நடராஜ் சார் காட்டேஜ் கூட்டு போப்பா சரிங்க சார் நீங்க போங்க சார் இப்ப என்ன பண்றது அஸ்வினி சித்தார்த் நான் சொல்றது முதல்ல கேளு ஹலோ ராஜேந்திரா சொல்லுங்க சதீச கூட்டு சீக்கிரம் அங்க வா உடனே வந்துடுறா ஓகே அஸ்வினி நீ என்ன பண்ற கொஞ்சம் பொறுமையாரு
ஏய் என்னடா இது சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்காங்க எனக்கு அதாண்டா ஒண்ணுமே புரியல ஆனா அந்த பொண்ணு ரொம்ப அழகா இருக்காடா எஸ் யூஆர் ரைட் ரொம்ப அழகா இருக்கா என்னப்பா <laughs> நடந்துட்டு <laughs> என்னது <laughs> அதே மாதிரி என் தங்கச்சி கவிதாவுக்கும் சித்தார்த்துக்கும் மார்ச் டுவெண்ட்டி பிப்த் நீ தான் காட்டேஜ் கொடுத்துருக்க இன்ஸ்பெக்டர் இவங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாது மரியாதையா நடந்துக்க சொல்லுங்க அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஏன் பண்ணுவேன் இன்ஸ்பெக்டர் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இவனை உடனே அரெஸ்ட் பண்ணுங்க இன்ஸ்பெக்டர் ரொம்ப ஓவரா பேசுறாங்க ஸ்டாப் ஆயிட்டு எனக்கு அந்த காட்டேஜை காட்டுங்க எனக்கு அந்த ரிஜிஸ்டர் வேணும் அதையும் கொண்டு வர சொல்லுங்க ஓகே வாங்க அஸ்வினி சார் நீங்க சொன்ன காட்டேஜ் இது தானே ஆமா ஓ ஐ சி ஆ நீங்க சொன்ன மாதிரி எங்கயுமே கேமரா இல்லையே இல்ல இருந்துச்சு இப்போ எல்லாரும் ரிமூவ் பண்ணிருக்காங்க என்ன சொல்றீங்க நாம வரத உங்களுக்கு தெரியாத இல்ல இன்ஸ்பெக்டர் நான் உங்க கிட்ட கொடுத்த போட்டோஸ் எல்லாம் இங்க எடுத்தது தான் 25th ஜூன் நானும் சித்தார்த்தும் இங்க தான் வந்து தங்குறோம் இதுக்கெல்லாம் சித்தார்த்த சாட்சியா இருக்கா யூ கேன் டேக் ஹிம் அஸ் எ விட்னஸ் சார் இவங்க இந்த இடத்துக்கு வந்ததே கிடையாது சார் இவன் போய் சொல்றான் சார் சார் நீங்களே பாருங்க சார் இங்க வரவங்க எல்லாரோட டீடைல்ஸ் இதுல இருக்கு நீங்களே செக் பண்ணி பாருங்க அஸ்வினி நீங்க சொன்ன டேட்ல இந்த காட்டேஜ் புக் ஆகலையே இதுக்கு என்ன சொல்றீங்க இவர் கொடுத்த ரிசிப்ட் என்கிட்ட இருக்கு பாருங்க சார் இது எங்க ரிசிப்ட் இல்ல சார் ஆர் யூ ஷூர் ஆமா சார் அஸ்வினி என்னால எதுவும் பண்ண முடியாது சார் இவங்க தேவை இல்லாம இந்த ரிசார்ட் மேல கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இவங்க மேல ஆக்சன் எடுங்க சார் மகேஷ் ம் ம் சாரி சார் எவிடன்ஸ் இல்லாம என்னால எதுவும் பண்ண முடியாது நீங்க பண்ண மாட்டீங்க ஏன்னு தெரியும் நீங்க அவங்க கிட்ட பணம் வாங்கி இருப்பீங்க அதான் வாட் யூ மீன் ஐ மீன் இட் ஐ அம் சாரி அஸ்வினி நீ கொடுத்த இந்த மேட்ரு நம்ம பத்திரிகையில் பப்ளிஷ் பண்ண முடியாது சார் நீங்க என்ன சார் சொல்றீங்க எஸ் அஸ்வினி இந்த விஷயம் உன் சிஸ்டர் கவிதா சம்பந்தப்பட்ட மேட்டர்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் 
ஆனால் அதுக்கு சரியான எவிடன்ஸ் வேணும் வெறும் ஃபோட்டோவையும் டிவிடியும் வச்சு எதுவும் பண்ண முடியாது இது உனக்கும் தெரியும்ல இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜி நமக்கு எவ்வளோ நல்ல விஷயங்களுக்கு பயன்படுதோ அதே மாதிரி கெட்ட விஷயங்களுக்கும் பயன்படுது லேட்டஸ்டாக இந்த மாதிரியான மேட்டர்லாம் வெப்சைட்டில் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ப்ளூ ஃபிலிம்லாம் இப்போ வெறும் ஆக்டிங் ஸ்டெப் தான் அதனால தான் அதுக்கு இப்போ டிமாண்ட் இல்லை இப்போ டிமாண்ட் இருக்கிறதெல்லாம் இந்தியன் கப்புள்ஸ் நேச்சுரல் செக்ஸ் கிளிப்பிங்ஸுக்கு தான் அதுதான் இப்போ இருக்கிற வெப்சைட்ஸுக்கெல்லாம் ட்ரம் கார்டு இதை யாரு எங்கிருந்து அப்லோட் பண்றாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம யார் மேல ஆர்டிக்கல் எழுதுறது சொல்லு நீ சொன்ன அந்த ரிசார்ட் இப்ப யாரோட கண்ட்ரோல் இருக்கு ஒன்னும் தெரியாது உன்னோட சிஸ்டர் கவிதா நான் இந்த விஷயத்துக்காக தான் தற்கொலையே பண்ணிக்கிறேன்னு ஒரே ஒரு லெட்டர் எழுதி வச்சிருந்தா கூட நமக்கு ஆதாரமா இருந்திருக்கோம் ஆனா அதுவும் இல்ல அஸ்வினி நான் இப்ப என்ன சொல்ல வரனா நாம எதை பப்ளிஷ் பண்றதா இருந்தாலும் அது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் மக்களுக்கு உண்மையை கண்ணு முன்னால நிறுத்தணும் சோ நீ எப்படியாவது ப்ராப்பர் எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணு கண்டிப்பா ஏதாவது ஒண்ணு கிடைக்கும் போட்டி போட யாரு இருக்கா தூள் கிளப்ப பீர் இருக்கா மல்லு கட்டதில் இருக்கா கிருக்கா கிருக்கா
தேரில்ல சீண்டாத பேரில்ல தீண்டாத ஆள் இல்ல நீ தீண்டாம நான் இல்ல ஜாலி பண்ண வாங்க எல்லா எவிடன்ஸையும் நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அவளால இனிமே உங்களுக்கு பிரச்சனையே வராது நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கிற வேலைய தாராளமா பண்ணிக்கலாம் இல்ல இது அவ்வளவு சீக்கிரத்துல முடியாது அவன் ஒரு ரிப்போர்ட்டர் மறந்துட்டீங்களா சும்மா இருக்க மாட்டா இந்த மேட்டர் சேனல் பேப்பர் நீ எக்ஸ்போஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம ஃபாரின் நெட்ஒர்க் எல்லாம் முடங்கி போயிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட யாரும் பிசினஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்புறம் நம்ம எல்லாரும் மூலையில உட்கார வேண்டியதுதான் நீங்க சொல்றது உண்மைதான் சார் நாம இத பத்தி கொஞ்சம் யோசனை பண்ணித்தாகணும் குமார் ஹோல்டிட் அவளுக்கு போன் பண்ண ரிங் போயிட்டு இருக்க இந்தாங்க ஹலோ உன் தங்கையோட சாவுக்கு நான் ரொம்ப வருத்தப்படுற அஸ்வினி பாக்குறவங்க இருக்கிற வரைக்கும் பண்றவங்க இருக்கத்தான் செய்வாங்க யார் நீங்க பாவம் செத்து போயிடுன்னு சத்தியமா நாங்க சொல்லல அப்பாவி பொண்ணு <laughs> I feel pity for her. Yar ni, yenge rendu pesra? No. Adala unakku theva illada vishayam. Na solradha nalla ketuka. Nee pannitirukra investigation ah ethoda nirthika. Mudiyada. Yenala stop panna mudiyada. Yen thangachi saavukku kaaranamaana unna na summa vidamaata. Onniye mudikiradhu romba solavum. Just ore nimisham da. Om paper ku neeye headlines ah irupa. நான் ஒரு கில்லர் இல்ல ஐ அம் அ பிசினஸ்மேன் ஐ செல் செக்ஸ் டு தி வேர்ல்ட் இஸ் பியூர்லி பிசினஸ் யூ نو நீ என்ன பிசினஸ் வேணாலும் பண்ணிக்கோ நான் என்னோட வேலையை ஒழுங்கா பண்ணுவேன் நோ நம்பர் னு தான் டிஸ்ப்ளே வந்தது தேடி இருந்தா ஒரு நம்பரை டிஸ்ப்ளே பண்ண அதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்றேன்னு பாரு இங்க பாரு உலகத்துல இதெல்லாம் பார்க்கறவங்க இருக்கிற வரைக்கும் பண்றவங்க இருக்கதா செய்வாங்க எதுக்கு டிமாண்ட் இருக்கோ அந்த பிசினஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் நான் பண்ணலன்னா வேற யாராவது பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க அதுக்காக தான் சொல்ற செல்லோ ஓ இன்வெஸ்டிகேஷனை இதோட நிறுத்திக்க உனக்கு நான் என்னோட எச்சரிக்கையை கொடுத்துட்டேன் அடுத்தது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் புரிஞ்சு கடா செல்லும் அஸ்வினி அஸ்வினி ஹம் உன் தங்கச்சி செத்தது செத்து போயிட்டா இப்ப என் பையனோட மரியாதையை கெடுக்கிறதுக்கு பாக்குறியா மரியாதையை கெடுக்கிறது எங்க வேலை இல்ல சத்தியத்தை முன்னாடி கொண்டு வரதா எங்க வேலை அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றதை இதோட விட்டுருங்கன்னு சொல்லத்தான் நான் இங்க வந்தேன் ப்ளூ பிளேம் அது இதுன்ற விஷயம் எல்லாம் வெளியில வந்துச்சுன்னா நாளைக்கு எங்க குடும்பமானதான் போகும் அவன் அப்புறம் யாருமே கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அவன் வாழ்க்கையை நாசம் ஆயிடும் அவன் வாழ்க்கையை நாசம் ஆயிடும்னு இன்னைக்கு வந்து கெஞ்சல நீங்க செத்தவ செத்துட்டான்னு அன்னைக்கு என் பொண்ணை பத்தி அவ்வளவு கேவலமா ஏன் பேசுனீங்க உங்க பையனாலதான் என் பொண்ணு உயிரை விட்டுருக்கா அது முடிஞ்சு போன கதை உங்க பொண்ணை என் பையன் லவ் பண்ணது என் சொந்த பந்த எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடுச்சு இந்த பேப்பர் காரங்க சகவாச வேண்டாம்னு சொன்ன ஆனா அவன் என் பேச்ச கேட்கல இங்க பாரு உன் இன்வெஸ்டிகேஷன் எல்லாம் இதோட நிறுத்திக்கோ இல்லைன்னா அப்புறம் நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் எங்க வீட்டுக்கு வந்து எங்களே மிரட்டுறீங்களா அஸ்வினி நீ யாருக்கும் பயப்படாத உன் தங்க மேல ஏற்பட்டிருக்கிற கலங்கத்தை நீ தான் துடைக்கணும் அவ சாவுக்கு யாரு காரணங்கறத கண்டுபிடிச்சு இந்த ஊருக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டு எஸ் டேடி நான் கண்டிப்பா பண்ணுவேன் நீங்க அதை எப்படி பண்றீங்க நானும் பாக்குறேன் உங்க எடிட்டர் எல்லா விஷயத்தையும் என்கிட்ட சொன்னாரு நான் உனக்கு சப்போர்ட் பண்றேன் ஆனா எனக்கு சரியான ஆதாரம் வேணும் கண்டிப்பா சார் நான் உண்மையான ஆதாரங்களை உங்க முன்னாடி கொண்டு வந்து வைக்கிறேன் Sir, I have a recorded evidence. Please listen to it. Okay, Kira. I am not a killer. I am a businessman. I sell sex to the world. It's purely business, you know. Look at this. You can see all of these things in the world. You can do it. 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 அடுத்தது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் புரிஞ்சு கடா செல்லும் ஹ 
ஹலோ அஸ்வினி நான் தான் சித்தார்த் சொல்லு சித்தார்த் என்ன விஷயம் எங்க அம்மா பேசின விஷயம் இப்பதான் எனக்கு தெரியும் நான் உங்ககிட்ட அவங்களுக்காக மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் இட்ஸ் ஓகே சித்தார்த் கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டா இருப்பேன் தேங்க் யூ சதீஷ்ங்கிற வீடியோகிராஃபர் ப்ளூ டைமண்ட் ரிசார்ட்டுக்கு ரெகுலரா விசிட் பண்றானா அவனை பிடிச்சிட்டா கண்டிப்பா நமக்கு எல்லா உண்மையும் தெரிஞ்சிடும் சார் மிஸ்டர் மாதவன் ரிப்போர்ட்டர் அசுனி கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் மேட்டர் என்னாச்சு சார் அந்த ரிசார்ட்ல சந்தேகப்படுற மாதிரி சாட்சி ஆதாரங்கள் எதுவுமே இல்ல சார் தேடுனா கண்டிப்பா கிடைக்கும் ஆனா தேடுற மனசு உங்களுக்கு இல்ல சார் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கிற ஐடியா இல்ல ஏன்னா உங்ககிட்ட சின்சியாரிட்டியே இல்ல யூ ஆர் டிரான்ஸ்பர் டு செக்யூரிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் சார் நாளைக்கு வந்து ரிப்போர்ட் வாங்கிக்கோங்க சார் நான் சொல்றது கேளுங்க சார் நோ மோர் டிஸ்கஷன் யூ கேன் கோ மிஸ்டர் அசோக் உங்ககிட்ட பேசணும் உட்காருங்க சார் இங்க பாருங்க அசோக் அந்த கவிதை கேச நீங்க டேக் ஓவர் பண்ணுங்க ஓகே கண்டிப்பா நான் பண்றேன் சார் ஓகே வாங்க வந்து உட்காருங்க வெப்சைட்டுக்கு ஃபிலிம்ல அப்லோட் பண்றதெல்லாம் யாரு எனக்கு தெரியாது
நினைச்சேன் <laughs> நீதான் <laughs> 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 நீ 
நாங்க எல்லா அஃப்லையுமே இந்த இடத்துல தான் ரெடி பண்ணுவோம் நான் இது எல்லாத்தையும் அவர் கொடுக்குற பணத்துக்காக தான் செஞ்சேன் உன்ன இந்த மாதிரி வேலை எல்லாம் பண்ண வைக்கிறது யாரு இது எல்லாத்தையும் செய்யறது மகேந்திரா பூபதிங்கிற ஒரு பெரிய மனுஷன் இந்த மாதிரி ரிசார்ட்லையும் பெரிய பெரிய ஹோட்டலில் கூட இந்த மாதிரி ஃபிலிம் அவர் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அவர் ஒன்றும் பண்ண முடியாது வேர்ல்டு லெவலில் அவருக்கு இந்த நெட்ஒர்க் இருந்துட்டு இருக்கு அவங்க எல்லாரும் ஒன்னு ரெண்டு மூணு கம்பி எண்ணிட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இங்க இருக்கிற சாட்சிகளோட நீயும் அங்கதான் போக போற நீ இங்க இருந்து வெளியே போனாதான செல்லும் நான் கம்பி எண்ணுவேன்
எழுந்துற எழுந்துற थैंक यू अश्विनी இவங்க எல்லாரையும் மொத்தமா ஆதாரத்தோட பிடிச்சிட்டீங்க இது எல்லாமே உங்களோட உதவியால தான் சார் ஏய் ஏ மாதவா போலீஸ் காரணா இருந்துகிட்டு இந்த மாதிரி கிரைமலுக்கு உதவி செஞ்சிருக்கே உனக்கெல்லாம் வெக்கமா இல்ல இவங்க எல்லாருக்கும் சரியான தண்டனை கிடைக்கிறதுக்கு நான் பொறுப்புமா ஓகே थैंक यू சார் வெல்கம்